công việc của Liên Hợp Quốc dựa trên những giá trị ngay từ đầu, từ bản tuyên ngôn chương đầu tiên của những người sáng lập để cho thấy rõ rằng là dựa trên luật pháp để phát triển và tăng tiến. Và điều kiện về vấn đề luật pháp rất là quan trọng để định hướng cho các nhóm nhỏ. Và dựa trên những cái quan điểm này, chúng ta cũng nên nhớ lại giới hạn về quyền lực là ý tưởng đã được đặt ra rõ ràng giới hạn quyền lực thưa quý vị. Để đặt cho mỗi một quốc gia một cái hệ thống luật pháp Điều này có nghĩa là không bất cứ một cá nhân, một phe nhóm nào là tối cao cả. Và điều này cho thấy không thể để vượt qua giá trị phẩm giá của một con người, cũng như vượt qua khỏi một cái nhóm trong xã hội. Và khi nhắc đến quyền lực tối cao dành cho một quốc gia nào đó phải loại bỏ điều này thì mọi người vỗ tay Việc mà phân chia quyền lực trong vấn đề kinh tế và nhất là vấn đề kỹ thuật nằm trong từng mỗi một cái định chế thành lập để bảo đảm đưa ra các quy định mang lại quyền lợi cho con người một cách ổn định. Trong thế giới ngày hôm nay cho thấy có rất nhiều cái sự sai biệt làm cho nhiều người là nạn nhân và kể cả những kẻ yếu đuối với Tình trạng thiên nhiên mà con người chúng ta đang sống cũng đang bị ảnh hưởng. Mỗi một lĩnh vực luôn luôn phải được phối hợp. Làm thế nào để chính trị và định chế tài chánh có thể phối hợp. Và Mọi người nên dồn nỗ lực để bảo vệ môi sinh và không có bất cứ một sự biệt lệ nào. Đầu tiên, cần phải được trình bày rằng quyền lợi của môi sinh được đưa ra hai lý do. Đầu tiên, chúng ta là một phần của môi sinh Và môi sinh này cũng bao gồm việc mà sử dụng những cái kỹ thuật để bảo vệ chúng. Và ngoài ra, bao gồm các vấn đề mà vật lý và sinh học có thể đưa ra một cái vòng cầu để bảo vệ. Vòng cầu này được xem là thiên nhiên và đưa ra chỉ có thể hoạt động được với cái sự phát triển dựa trên kỹ thuật môi sinh nếu mà có bất cứ một hành động làm ảnh hưởng đến môi sinh cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta. Và thứ nhì, mỗi một con người và đặc biệt là con người đang sống có một cái giá trị về vật thể trong sự tồn tại về đời sống, về cái nét đẹp và cũng như sống chung với những người khác. Chúng ta là những người công giáo cùng với những tổ chức tôn giáo khác tin rằng thế giới này đã được tạo ra bằng tình yêu thương của Thượng Đế. Và cho phép chúng ta phải bảo vệ những người anh em láng giềng 
dưới bàn tay của Thượng Đế và ông không cho phép chúng ta phá hủy chúng. Trên tất cả các tôn giáo, thiên nhiên môi sinh là một cái điểm căn bản quan trọng. Sự lạm dụng môi sinh đi theo bằng với những cái hành động phân biệt. Và vì thế, với những cái sự ích kỷ không biên giới, đòi hỏi quyền lợi, đòi hỏi vật chất đã khiến cho chúng ta lạm dụng thiêu hủy tài nguyên thiên nhiên và loại bỏ những kẻ yếu, những người mà cô đơn yếu thế và vì thế đã tạo ra cái tình trạng biến những người này trở thành những người khuyết tật. Và ngoài ra, những người yếu đuối họ cũng thiếu thông tin kỹ thuật cần thiết hoặc các kỹ năng và bao gồm những cái hành động chính trị cần thiết. Chính vì thế mà kinh tế và sự biệt lập về xã hội đã khiến cho con người càng ngày lâm vào cái khế tự chống lẫn nhau và gây ảnh hưởng đến môi sinh. Và những người mà nghèo nàn nhất lại là những người bị ảnh hưởng nhất từ cái tình trạng này. Họ đã bị loại khỏi xã hội, bị buộc phải sống bằng những rác của người khác và từ những cái hành động mà lạm dụng môi sinh này. Họ là một phần của những cái tình trạng ngày nay đang phát triển mạnh mẽ gọi là nền văn hóa của rác. Ông muốn nói đến những quốc gia mà đa số các trẻ em người nghèo phải đi nhặt rác để sống. <cười> 